हेलो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ डियर सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट्स अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इसे एग्जामिनेशन में दो तीन क्वेश्चंस समटाइम्स कम समटाइम्स ज़्यादा भी पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड हमने एम ऑलरेडी किए हुए हैं जिसने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके एम को देख सकता है एंड आज का जो ये टॉपिक है वो स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये टॉपिक हम मैप्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे एंड आई एश्योर यू कि आप वीडियो पूरा देखिएगा आपको अपनी लाइफ में कभी भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट्स आ रही थी मैसेजेस आ रही थी कि ये वीडियो पहले मीन्स ये लेक्चर पहले कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है बट स्टार्ट करने से पहले खाली दो रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ एक ये कि वीडियो पूरा देखिएगा एंड नंबर नेक्स्ट ये कि अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो थैंक यू सो so, पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस यू विद टू टर्म्स दैट्स व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट पहले हम वेदर क्या होता है क्लाइमेट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे होप हर किसी को पता होगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट बट चलो फिर भी बोल ही देता हूं कि वेदर होता है एटमोस्फेरिक कंडीशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल जनरली आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही ज्यादा अच्छे से समझ आता है तो एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फॉर एग्जाम्पल आज धूप है मान लो कल मान लो बारिश हो रही है और परसों मान लो ठंड बढ़ रही है सो so, वेदर होता है कंटिन्यूसली चेंज वेदर जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है मीन्स आज कुछ और कल कुछ और एंड सो ऑन मीन्स वेदर हम बोलते हैं करंट कंडीशन प्रिवेलिंग मीन जो करंट कंडीशन होती है उनको हम वेदर बोलते हैं एंड ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट तब हम बोलते हैं जब हम किसी जगह के बहुत टाइम तक वेदर कंडीशन को स्टडी करते हैं मीन्स क्लाइमेट तब हम बताते हैं जब हम किसी रीजन के वेदर को बहुत टाइम तक स्टडी करें मीन्स एक जगह क्लाइमेट बताने के लिए आपको कम से कम उस जगह के वेदर को कई डिकेड्स तक स्टडी करना पड़ेगा सो so, शॉर्ट में अगर हम बोले क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन स्टडीड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक तो जनरली मैंने बोला क्या मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल आप बाहर निकले तो बारिश हो रही है सुबह बाहर निकले तो धूप हो रही है तो इनको हम बोलेंगे वेदर कंडीशन ठीक है अब क्लाइमेट क्या होता है इन वेदर कंडीशन को सम करने पर ठीक है मीन सम टोटल अगर हम इन वेदर कंडीशन को करेंगे बट दैट टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन जब आप वो स्टडी करते हो फॉर डिकेड तो वो बनता है हमारा क्लाइमेट ठीक सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वेदर ऑफ इंडिया क्योंकि ये जो वेदर होता है वो रोज रोज चेंज होता है टॉपिक हमें डिस्कस करना है अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ठीक है नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो होता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जैसा कि ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होता है अब ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच में अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा ठीक और ये इक्वेटर है तो इसके बीच में जो पार्ट आता है वो आता है साउदर्न पार्ट एंड इसीलिए हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ठीक एंड सेकेंडली जो इंडिया का क्लाइमेट होता है इस पर मॉनसून का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है सो so, इसीलिए इंडियन क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल मॉनसून कहते हैं नाउ हियर द क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉनसून भाई ये तो ठीक है इतना तो क्लियर हुआ इतनी तो बात ठीक है अब मॉनसून क्या होता है ट्रॉपिकल तो समझ गए ट्रॉपिकल मीन्स साउदर्न पार्ट मीन्स जो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान लाई करता है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं बट मानसून क्या होता है ठीक है सो so, बात करेंगे मॉनसून की तो मॉनसून आर सीजनल विंड्स दैट चेंजेस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन मतलब मतलब जो सीजन वाइज अपनी डायरेक्शन को चेंज करे ठीक जो सीजन वाइज अपनी डायरेक्शन को चेंज करे ऐसी हवा को हम मॉनसून विंड्स कहते हैं होप इतना समझ 
आ गया होगा आपको अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो आगे मैंने मैप ऑफ इंडिया दिया हुआ है आउटलाइन मैप की है थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनसून होता क्या है ठीक है ऐसी विंड्स होती है जो समर के टाइम पर कहां से ब्लो करना स्टार्ट करती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट सो समर्स में क्या होता है यह विंड साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरह ब्लो करती है अब आपको इधर कंफ्यूजन होता है देखो देखो सारे दोस्तों इस रीजन को मैं बोलता हूं साउथ वेस्ट एंड इस रीजन को मैं बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट अब मॉनसून क्या होती है जो समर सीजन में यहां से स्टार्ट होती है मींस इस डायरेक्शन में चलती है मींस ऑरिजिनेट कहां से होती है ऑरिजिनेट होती है साउथ वेस्ट से एंड चलती किधर की तरह है चलती है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ठीक है कि नहीं है सो so, समर सीजन में ये विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरह जा रही है मींस ये तो साउथ वेस्ट है इधर से इस डायरेक्शन से किधर की तरह जा रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरह जा रही है एंड विंटर में क्या होता है विंटर में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है विंटर के टाइम पर ये विंड्स मींस मॉनसून विंड्स नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरह ट्रेवल करती है मींस अगर समर से यहां से इस डायरेक्शन में ट्रेवल की तो विंटर्स में इधर से इस डायरेक्शन में ट्रेवल की मींस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और समर में इसका अपोजिट मींस बिल्कुल अपोजिट ठीक इतना क्लियर हुआ होगा तो इन विंड्स को हम मॉनसून विंड्स कहते हैं तो दोस्तों यही होती है मॉनसून विंड्स बेसिकली वो हवाएं जो सीजन के हिसाब से चेंज होती है तो इन्हीं विंड्स की वजह से या बारिश होती है या नहीं होती है किस रीजन में होती है किस रीजन में नहीं होती है इन इन्हीं फैक्टर्स की वजह से डिफाइन होता है हमारा क्लाइमेट सो so, आगे हम इन्हीं के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि मॉनसून विंड्स का क्या मैकेनिज्म होता है कब फ्लो होती है कब किस डायरेक्शन में फ्लो होती है ठीक सो so, अगर हम आगे चले तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा देखो अगर हम आगे चले तो पहले आपको यह जानना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने क्या किया है उसने इंडियन के इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको दो हिस्सों में बांट दिया है मीन मोनसून को सॉरी मोनसून को दो हिस्सों में बांट दिया है पहले को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मोनसून एंड नंबर सेकेंड को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मोनसून ठीक है मीन इंडिया के मॉनसून को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड साउथ वेस्ट मॉनसून जो आपको दिख रहा होगा एंड फर्दर हम इन मॉनसून टाइप्स को सीजन्स में ब्रेक कर सकते हैं पहला अब आता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून मींस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जैसा कि आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में विंटर जो होता है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम नवंबर टू मार्च ठीक है मींस विंटर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर अप टू मार्च नंबर सेकंड इज समर जो चलता है मार्च से जून तक ठीक उसके बाद क्या होता है अब बात आती है साउथ वेस्ट मॉनसून की तो साउथ वेस्ट मॉनसून को क्या साउथ वेस्ट मॉनसून को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहला दो सीजन में डिवाइड करते हैं पहला आता है हमारा वेट सीजन या रेनी सीजन जो स्टार्ट होता है फ्रॉम जून टू अक्टूबर ठीक है कि नहीं है एंड नंबर सेकेंड हमारा टाइप आता है ऑटम सीजन और जिसको हम स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं यह चलता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यह चलता है अक्टूबर से दिसंबर तक ठीक है सो so, इन चार सीजन के बारे में अब हमको बात करनी है एक एक करके मींस हमें एक एक करके डिटेल में इन चार सीजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा ताकि क्लाइमेट ऑफ इंडिया के रिलेटेड हमें कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आगे अगर हम बढ़े तो पहला आता है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में विंटर सीजन ठीक है मैप से ही एक्सप्लेन करूंगा जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बोला है बस ध्यान देने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना देखो दोस्तों एज यू नो विंटर सीजन में ठंड बहुत बढ़ जाती है मीन्स इतना तो आपको पता है कि विंटर सीजन में ठंड बढ़ती है ठंड बहुत होती है बट इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मीन्स विंटर सीजन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले आप इतना याद रखो कि लैंड गेट्स हीटेड मच फास्टर स्लो स्लो बोल रहा हूँ मैं ताकि आपकी दिमाग में बात घुसे लैंड जो है इट गेट्स हीटेड मच फास्टर एंड ऑल्सो कूल्स मच फास्टर दैन वाटर अब इसका मतलब क्या है मतलब ये है जो जमीन होती है वो पानी के मुकाबले में बहुत ही जल्दी गर्म भी होती है और बहुत ही जल्दी ठंड भी होती है सो so, विंटर में जो हमारा लैंड एरिया होता है वो बहुत ही जल्दी ठंडा होता है एंड बेसिकली जो नॉर्दर्न साइड है जहां पर मोटेन्स भी है वहां पर धूप नहीं होगी तो लैंड एरिया बहुत ठंडा होता है तो यहां का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है लैंड पर वो होता है टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एवरेज पर एंड 
जो साउथ इंडिया या जो ओशन साइड का टेम्परेचर होता है वो होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एवरेज पे मैप पर समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने कहा पहली बात मैंने जो कही जो जमीन होती है वो पानी के मुकाबले में जल्दी ठंडी भी होती है जल्दी गर्म भी होती है इतना समझ गई अब जो यहाँ का टेम्परेचर होता है इट इज़ एवरेज होता है टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ठीक और जो यहाँ का टेम्परेचर होता है साउदर्न साइड का वो ऑन एन एवरेज होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है मीन्स इसकी वजह से क्या होता है अब इसकी वजह से होता है देर इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होती है देखो अब इधर दस है इधर बीस टू पच्चीस है तो टेम्परेचर डिफरेंस तो होगी ही अब इससे होगा क्या देखो टेम्परेचर डिफरेंस तो क्रिएट हो गई इससे होगा क्या टेम्परेचर देखो जैसा कि ऑलरेडी आपने सुना होगा टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो आपस में इन्वर्सली प्रपोर्शनल होते हैं मीन्स टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर मीन्स जितना प्रेशर ज्यादा मीन्स जितना प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम एंड जिस जगह टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर प्रेशर मीन्स जिस जगह टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर प्रेशर कम होगा और एक चीज जो हवा होती है देखो मीन्स आपने तो ये जान लिया अब आपने याद रखा कि जितना प्रेशर हमारा ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना कम होगा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा मीन इनवर्सली रिलेशन है और चीज आपको एक इधर याद रखनी है वो ये है कि हवा जो होती है वो हमेशा ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया ठीक है कि नहीं है ये दूसरी बात आप याद रखोगे हवा जो होती है हवा जो होती है दैट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया सो अब इधर क्या होगा देखो जो नॉर्थ इंडिया है उसका मेन टेम्परेचर कितना मैंने बोला 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस एंड जो साउदर्न इंडिया है उसका मैंने कितना बोला ट्वेंटी टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस अब नॉर्थ नॉर्दर्न इंडिया में जो मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कितना होगा इनवर्स रिलेशन मीन्स प्रेशर हाई होगा ठीक है कि नहीं है एंड साउदर्न में प्रेशर क्या होगा प्रेशर लो होगा ठीक है कि नहीं है एंड ऑलरेडी बोला मैंने जो मीन्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ट्रेवल करती है हवाएं ठीक है अब विंटर्स के टाइम विंडस का डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मीन्स विंडस की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ठीक है कि नहीं है फीन्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक अब यहां पर आप लोगों को एक बात समझनी है जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून वेंट जा रही है ठीक है मीन्स अब जो ये मॉनसून जा रही है देखो प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट हो गया इधर तो प्रेशर ज्यादा है इधर तो प्रेशर कम है अब इधर से विंडस ब्लो कर रही इधर मीन्स मॉनसून विंडस ब्लो कर रही यहां से यहां तक ठीक है कि नहीं है लेकिन जा तो रही है इन विंडस के पास मॉइस्चर का कोई सोर्स नहीं होता है क्योंकि लैंड से ब्लो हो रही है ना लैंड से ब्लो हो रही है तो मॉइस्चर का कोई नहीं होता है इनके पास और आपको एक बात याद रखनी है कि रेनफॉल के लिए दो चीजें जरूरी होती है एक मॉनसून विंड्स ठीक है पहली तो मॉनसून विंड्स एंड सेकंडली जहां से मॉनसून विंड्स ओरिजिनेट हो रही है ठीक है मीन्स जहां से मॉनसून विंड्स आ रही है वहां पर मॉइस्चर का सोर्स होना चाहिए मीन्स विंड्स का विंड्स के पास मॉइस्चर का सोर्स होना चाहिए अब यह तो विंड्स तो जो है वो ड्राई है ठीक है इनके पास मॉइस्चर का कोई सोर्स नहीं है तो सो इन विंड्स की वजह से रेनफॉल क्रिएट नहीं होता है मींस विंटर में मॉनसून विंड्स की वजह से कोई भी रेनफॉल क्रिएट नहीं होता है सो इन शॉर्ट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून डज नॉट काज एनी रेनफॉल जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है वो कोई भी रेनफॉल क्रिएट नहीं करता है ठीक है इतना आपको समझ आ गया होगा अब कुछ दोस्तों के दिमाग में यह कंफ्यूजन होगा विंटर में कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश तो होती है अब आपने तो बोला कि विंटर में बारिश होती नहीं है मॉनसून की वजह से बट विंटर में तो बारिश होती है वो कैसे होती है उसके पीछे लेकिन दूसरी फिनमिना है इसका रीज़न ये होता है दैट जो मेडिट्रेनियन सी होता है अब इधर है आपका मेडिट्रेनियन सी ठीक है मेडिट्रेनियन सी जो होता है वहाँ पर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज क्रिएट होती है मीन्स वहाँ से कुछ मॉइस्चर बियरिंग विंड्स मीन्स मॉइस्चर बियरिंग विंड्स हमारे इंडिया की तरह आती है इसके पीछे जेट स्ट्रीम्स का रोल होता है किसका रोल होता है जेट स्ट्रीम का रोल होता है जेट स्ट्रीम के थ्रू जो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स होती है वो मेडिटेनियन सी से ऑरिजिनेट होती है और वो विंड्स वहाँ से हमारे इंडिया की तरह आती है मीन्स यहाँ से मॉइस्चर बियरिंग विंड्स हमारे इंडिया की तरह आ गई ठीक मीन्स पहुँची इधर आगे ध्यान रखना और कश्मीर क्योंकि बहुत ही म्यूटेनियस रीजन है तो यहाँ से माउंटेन से टकरा के ये विंड्स दो हिस्सों में बट जाती है ठीक है मीन्स अब इधर से जो आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आई अब इधर माउंटेन्स इसको मिले तो ये दो हिस्सों में बट गई एक इधर और एक इधर की तरह ठीक है कि नहीं है मीन्स एक इधर 
इधर की तरह और एक इधर की तरह ठीक है दो हिस्सों में बट गई ठीक सो so, जो विंटर रेनफॉल होती है देखो अब क्या होता है जो एक पार्ट होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल क्रिएट करता है मीन्स पहला वाला पार्ट जो इधर गया इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल क्रिएट हो गई ठीक एंड जो सेकेंड पार्ट होता है वो कहाँ पर वो दहली में दहली में और इसके आसपास रीजन में रेनफॉल क्रिएट करता है आसपास रीजन मीन्स हिमाचल प्रदेश में पंजाब में हरियाणा में ठीक सो so, जो विंटर रेनफॉल होता है आपको क्या याद रखना है विंटर रेनफॉल जो होता है वो होता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्वेश्चन आता है एंड व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या है दीज आर द विंड्स ये वो विंड्स होती है दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेनियन सी जो मेडिटेनियन सी से ऑरिजिनेट होती है सो वी कैन से विंटर शॉवर्स आर कॉजड ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश डेली हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो अभी जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली स्नोफॉल होती है बिकॉज ऑफ एनी लो टेम्परेचर होप इतना आपको समझ आ गया होगा ठीक अब आगे अगर चले तो आगे बात आती है समर सीजन की अब बात आती है समर सीजन की एंड समर सीजन के टाइम ड्राई एंड डस्टी विंड्स ब्लो करते हैं जिनको लू बोलते हैं ठीक है कि नहीं है ड्राई एंड डस्टी विंड्स ब्लो नून एज लू मीन इनको क्या हम बोलते हैं इनको हम लू बोलते हैं ठीक अब अगर इन ड्राई एंड डस्टी विंड्स को कुछ मॉइस्चर का सोर्स मिल जाए तो ये भी रेनफॉल क्रिएट कर सकती है क्योंकि मैंने पहले ही बोला वेंडर्स के साथ साथ मॉइस्चर का होना जरूरी होता है तभी वो रेन रेनफॉल क्रिएट करती है एंड जो हॉट विंड्स होती है मीन्स देश के अलग अलग हिस्सों में देखो अब इन हॉट विंड्स को मॉइस्चर का सोर्स तो मिल जाता है थोड़ा सा जिनको मतलब मॉइस्चर का सोर्स तो मिल गया इनको एंड जिनकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में रेनफॉल होती है एंड उन रेनफॉल्स को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है फिर से बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला देखो मैंने कहा कि समर सीजन में ड्राई एंड डस्टी विंड चलते हैं जिनको हम लू बोलते हैं पहली बात अब मैंने बोला कि विंड्स को मॉइस्चर अगर मिले तो वो क्या करती है रेनफॉल क्रिएट करती है नंबर नेक्स्ट बात फिर तीसरी बात मैंने बोली अब इन ड्राई विंड्स को मॉइस्चर मिल ही जाता है एंड उसकी वजह से देश के कहीं कहीं हिस्सों में डिफरेंट पार्ट्स में रेनफॉल क्रिएट होती है जिसको देश के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है जैसे वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है काल बैसाखी के नाम से आसाम में टी शॉवर्स केरला में कॉफी शावर्स कर्नाटका में मैंगो शावर्स सो so, समर्स में बारिश होती है वो होती है ड्यू टू दीज हॉट विंड्स इतना ही आपको याद रखना है आगे अगर हम चले तो आगे आता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून देखो इंडिया में जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से ठीक है कि नहीं है एंड साउथ वेस्ट मॉनसून को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है पहला अराइवल मॉनसून नंबर नेक्स्ट रिट्रेटिंग मॉनसून ये आपको याद रखना है अराइवल मॉनसून जो अप्रॉक्सिमेटली जून के फर्स्ट वीक से अराइवल मॉनसून स्टार्ट होती है मीन्स अराइवल मॉनसून स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून अराइवल मॉनसून को फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं अरबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ठीक है कि नहीं है ये आपको याद रखना है मीन्स अराइवल मॉनसून को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम अराबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच अब इंडिया जो है एंड दूसरा ब्रांच क्या है रिट्रेटिंग मॉनसून ठीक है कि नहीं है अब ये थोड़ा सा मैप पर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा देखो इंडिया जो है वो टू साइड से वाटर बाड़ी से गिरा हुआ है पहला अरबियन सी से दूसरा बिया बंगाल से अब इधर आपका आता है अरबियन सी इस साइड से इधर आपका आता है बिया बंगाल ठीक है कि नहीं है मीन्स विंड्स इधर से भी ब्लो करती है तो इधर से भी ब्लो करती है डेफिनेटली सो so, यहां आपके टू साइड से विंड्स ब्लो होना स्टार्ट होती है फ्रॉम अरबियन सी एंड फ्रॉम बिया बंगाल अब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वहां पर वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स है इतना आपको पता है मीन्स वेस्टर्न साइड में इधर से वेस्टर्न घाट्स है ठीक है कि नहीं है वेस्टर्न गार्ड्स अब इनकी वजह से जो विंड्स होती है वो कहीं पार्ट्स में ब्रेक होती है ठीक अब अरबियन सी से जो विंड्स आती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है ठीक जो पहला हिस्सा आता है मतलब जो पहला पार्ट आता है ठीक मीन्स कितने तीन हिस्सों में डिवाइड होती है अब जो पहला पार्ट आता है वो आता है केरला की तरह किधर की तरह केरला की तरह मीन्स इधर की तरह ठीक है इधर की तरह वो आता है ठीक सो so, पहला पार्ट जो है वो कहां पर स्ट्राइक करता है वेस्टर्न घाट्स पे स्ट्राइक करता है ठीक जिसकी वजह से मीनस यहां पर रुक जाता है अब वेस्टर्न घाट्स तो इधर है इधर से मॉनसून आई तो इधर स्ट्राइक किया तो इधर रुक गई और कहां पर रेनफॉल कराएगी 
केरला वाले रीजन में और ये विंड जो होती है कहां पर रेनफॉल क्रिएट करती है रेनफॉल कहां होती है इनकी वजह से इधर मीनस केरला वाले रीजन में सेकेंड पार्ट जो अरबियन सी से आता है वो इस गैप से होके जाता है मीनस फर्स्ट पार्ट इधर आया इसने वेस्टर्न गार्ड्स को स्ट्राइक किया जिसकी वजह से बारिश कहां हुई इधर केरला वाले रीजन में सेकेंड पार्ट जो आया वो इस गैप से होके गुजरता है किधर इधर तक ठीक है कि नहीं है मीनस सेकेंड पार्ट जो अरबियन सी से आता है वो इसी गैप से चला जाता है एंड आगे वो रेनफॉल कराता है कहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास मीनस इधर रीजन ठीक है इधर वो रेनफॉल क्रिएट कराता है मीनस सेंट्रल इंडिया में अब शायद पढ़ा होगा आपने कि राजस्थान के पास से एक माउंटेन रेंज निकलता है जिसको हम अरावाली रेंज कहते हैं ठीक है मीनस इधर साइड से अरावली रेंज ठीक है ये आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में मे बी आप जानते भी होंगे जो नहीं भी जानता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक सो so, अब इस अरावली रेंज से होता क्या है मीनस इससे होता क्या है कि अरबियन सी जो से तो थर्ड ब्रांच निकलती है मीन्स पहला तो हमने पढ़ा दूसरा भी हमने पढ़ा अब तीसरी ब्रांच जो निकलती है वो अरावली रेंज के पर्ल ट्रेवल करते करते पंजाब तक पहुंच जाती है मीन्स यहां से आई यहां 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 और यहां पहुंच गई मीन्स पंजाब तक पहुंच जाती है सो so, पहला पार्ट जो है वो रेनफॉल क्रिएट करता है इधर मीन्स केरला में दूसरा पार्ट छोटा नागपुर प्लेट मीन्स इधर सेंट्रल इंडिया में एंड तीसरा पार्ट इधर मीनस पंजाब रीजन में ठीक है कि नहीं है अब दूसरा वाला पार्ट जो है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच ठीक है कि नहीं है दूसरा ब्रांच सो so, जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून होता है ये दो पार्ट में सुपलिट होता है इधर से भी किस कितने पार्ट में दो पार्ट में सुपलिट होता है ठीक है ये आपको याद रखना है एक ब्रांच होती है बी ऑफ बंगाल का वो क्रॉस करता है वेस्ट बंगाल को बिहार को एंड यूपी रीजन को क्रॉस करते करते पंजाब के रीजन से चला आता है मीन्स इधर से ये आया इधर से इधर से इधर से मीन्स वेस्ट बंगाल को क्रॉस किया फिर उसके बाद बिहार को क्रॉस किया फिर यूपी के रीजन को क्रॉस किया एंड लास्ट में पंजाब के रीजन तक पहुंच जाता है याद रखना है एंड जो सेकेंड पार्ट होता है इस बी ऑफ बंगाल ब्रांच का ये जाता है मेघालिया की तरह मीन्स ये गया इधर की तरह ठीक है कि नहीं है मेघालिया की तरह ये बात आपको याद रखनी है अब मेघालिया की तरह तो गया अब यहां पर बी हिल्स होते हैं जो आपको पता होगा यहां पर तीन रेंजेस होते हैं गारू खासी एंड जयंती मीन्स मेघालिया की तरह दूसरा पार्ट गया इधर तीन रेंजेस होते हैं एक दो तीन ठीक है कि नहीं है मीन्स ये इधर अंदर ही होते हैं मीन्स इधर होते हैं तीन रेंजेस हमारे ठीक है एक को हम बोलते हैं गारू दूसरे को खासी एंड तीसरे को जयंती एंड ये तीनों मेघालिया में पड़ते हैं एंड इनकी शेप ऐसी होती है कि ये इन विंड्स को ट्रैप करती है एंड इस रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है एंड आपने पढ़ा भी होगा पता भी होगा आपको कि इस रीजन में मीन्स मेघालिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो होप आपको इतना समझ आ गया होगा एंड आपको याद रखना है कि पंजाब में दो विंड्स के मेल से बारिश होती है पंजाब में एक इधर से आई अरावली रेंज से वो पंजाब पहुंची एंड दूसरी इधर बी बंगाल ब्रांच की भी पंजाब पहुंची तो इधर भी बारिश होती है होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बोलना इन द कॉमेंट सेक्शन अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना ठीक है अब आगे बात आती है हमारे अब आगे बात आती है हमारी रिट्रीटिंग मॉनसून की ठीक है रिट्रीटिंग मॉनसून सो रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब क्या होता है रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब होता है लोट कर आना सो रिट्रीटिंग मॉनसून जब मॉनसून विंड्स लोट के वापस आती है मीन लोट के वापस कोई घर से निकलता है फिर लोट के वापस आता है इसी तरह रिट्रीटिंग मॉनसून लोट के वापस आती है उसको हम बोलेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून किसका साउथ वेस्ट मॉनसून का देखो विंड जब साउथ वेस्ट से जा रही थी ठीक है मीन्स विंड जब साउथ वेस्ट से जा रही थी तब उनको कहा था अराइवल मॉनसून एंड विंड जब साउथ वेस्ट की तरह लोट के आ रही है उनको हम रिट्रीटिंग मॉनसून कहेंगे सो so बेसिकली जो रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन होता है ये होता है ऑटमन सीजन ऑटमन सीजन एंड जो ऑटमन सीजन होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ठीक है एंड इस टाइम धीरे धीरे ठंड बढ़ना स्टार्ट होता है वो क्यों बिकॉज जो नॉर्दर्न हेमिसफियर होता है वो सन से थोड़ा दूर होता है सो ठंड बढ़ने लगती है इधर ठीक है आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब है विंडस का लोट के आना ठीक है अब कैसे चलती है देखो इधर से स्टार्ट होती है रिट्रीटिंग मॉनसून और इधर से आके आती है 
ठीक है कि नहीं है कुछ इस तरह से आती है इस तरह से आती है रिट्रेटिंग मोनसून ठीक है तो डायरेक्शन की इधर की तरह होती है लोट के वापस आना होता है इनको ठीक है मीन्स कुछ इस तरह से ही रिट्रेटिंग मोनसून विंड्स लोट कर आती है और इन विंड्स में मॉइस्चर होता नहीं है इन विंड्स में मॉइस्चर नहीं होता एंड मॉइस्चर कहां से ही लेते हैं इधर बेआ बंगाल से इनको मॉइस्चर मिल जाता है क्योंकि बेआ बंगाल को क्रॉस किया तो बेआ बंगाल से इनको मॉइस्चर मिला ठीक है कि नहीं है एंड जब वो रेनफॉल मीन्स तभी वो रेनफॉल उनकी वजह से तभी रेनफॉल क्रिएट काज होता है जब वो मॉइस्चर हासिल करती है सो so, ये जो रिट्रीटिंग मोनसून विंड्स है जिनको मॉइस्चर मिलता है बिया बंगाल रीजन से ये रेनफॉल काज करती है सबसे पहले कहां पर सबसे पहले उड़ीसा में एंड देन आगे बढ़कर लास्ट में तमिलनाडु पे ये आपको याद रखना है मीन्स पहले इन रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से सबसे पहले बारिश होती है इधर मीन्स उड़ीसा में एंड नंबर नेक्स्ट होती है लास्ट में इनकी वजह से तमिलनाडु में ठीक है अभी आपको एक बात याद रखनी है कि ईस्टर्न गार्ड्स के पार्ट जो है वो दो मीन्स हिस्सों में इधर से डिवाइड होता है मीन्स एक तो इधर एक तो इधर ठीक है कि नहीं है मीन्स ईस्टर्न गार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम वन फ्रॉम इधर उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक दूसरा आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक ठीक है कि नहीं है अब विंड साई इधर से बारिश मतलब इधर बारिश कर दी मीन्स उड़ीसा में एंड लास्ट में किधर की इधर तमिलनाडु में ठीक है कि नहीं है सो so, सबसे पहले रेनफॉल जो होती है अराइव होती है वो होती है ड्यू टू तो अराइवल मानसून कहाँ पर इधर केरला में जो मैंने आपको बोला एंड सबसे लास्ट में बारिश कहां पे होती है वो होती है तमिलनाडु में लेकिन ड्यू टू रिट्रीटिंग मॉनसून ठीक है होप आपको ये क्लियर हुआ होगा लेकिन और एक चीज आपको इधर याद रखनी है वो होती है रेन शेडो एरिया देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा माउंटेन रीजन है इधर से मानसून आया वो इसने इसको टक्करा टक्कर मारी इधर से ठीक है तो मानसून आया इसने टक्कर मारा तो इधर तो बारिश गिरेगी ही गिरेगी ठीक है कि नहीं है तो इधर से रेनफॉल काज होगी अब इस साइड जो है ये तो मोटेन का दूसरा साइड है इधर से रेनफॉल नहीं होगी तो इस वाले रीजन को मैं बोलता हूं रेन शेडो एरिया मीन्स जहां पे बारिश नहीं गिरेगी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं बट वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड इनकेस आपने हमारे पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे है डिस्क्रिप्शन में को लिंक मिलेगी वहां पे आप कोई भी वीडियो देख सकते हो एंड इन केस यू हैव प्रॉब्लम इज इन एनी ऑफ द टॉपिक डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन और डू टेक्स्ट मी आई एम गोइंग टू कमांड दैट थैंक यू विश यू अ वेरी लाइफ अहेड कीप सपोर्टिंग कीप लविंग लव यू ऑल